നിങ്ങൾ നല്ല ചെയ്യും നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വളരുന്നത് ആ മക്കളാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് ആരും കാണാതെ നിസ്കാര പായിലിരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുരാ ചെയ്തോ അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുരാ ചെയ് പൊന്നുമോളെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇനി ഞാ ചെയ്യൂല അല്ലാ മഹാനായ റസൂലാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദുരാ ചെയ്യാ നമുക്കൊരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ മഹാനായ അബുൽ ബസർ ആദൻ നബി അലി ഹലാം ആദൻ നബി അലി ഹലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു മഹാനായ ആദൻ നബി അലി ഹലാം ഉണ്ടല്ലോ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാട് ആദൻ നബി അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലോ റബ്ബേ എനിക്കത് തന്നില്ലല്ലോ അള്ളാ നമ്മുടെ പിതാവായ നമ്മുടെ പിതാവായ ലോകത്തിലാദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ആദൻ നബിയുണ്ടല്ലോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ അവസാന പ്രവാചകന്റെ സമുദായത്തിന് കൊടുത്ത നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ അള്ളാ എന്തേ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ആദൻ നബിയാരാ ആദൻ നബിയാരാ ഈ ഭൂമി കണ്ട ആദ്യ മനുഷ്യനല്ലേ ആദൻ നബി തന്റെ കൈകൊണ്ടല്ലേ ആദൻ നബിയ പടച്ചവൻ തന്റെ കൈകൊണ്ടല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു തന്നെയല്ലേ റൂഹൂതിയത് ഈ ആദൻ നബി അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയുകയാട് പടച്ചെറുപ്പേ എനിക്ക് നീ നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്തെന്നറിയുവോ ആദൻ നബി പടച്ചവരോട് പറന്നു കൊടുത്ത നാല് പരാതികളിൽ ഒന്നാമത്തെ പരാതി എന്തെന്നറിയുമോ ഇന്നൽ കബൂല തൗപത്തി കാനമക്ക ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം അറിയുവല്ലോ ആദൻ നബിയെയും ഹവ്വാ ബീവിയെയും പടച്ചവന സ്വർഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരോട് ഒരേ ഒരു കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് ിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുകയാട് ആ ആദൻ നബിയുണ്ടല്ലോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കി വിടുകയാട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ആദൻ നബി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരില് കരഞ്ഞത് മുന്നൂറ് കൊല്ലവാ പൊന്നുപോര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഒരു പടം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ മുന്നൂറ് വർഷം മഹാനായ ആദൻ നബി അലി ഗസല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാട് അവസാനം ആദൻ നബിയുടെ തൗപയല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചത് എവിടെ വെച്ചെന്നറിയുവോ ആദൻ നബി എവിടെ വെച്ച് ദുരാ ചെയ്തപ്പെടാട് അള്ളാഹു ആദൻ നബിയുടെ ദുരാ സ്വീകരിച്ചതെന്നറിയുവോ മക്കയിൽ വെച്ച് ദുരാ ചെയ്തപ്പെടാട് ആദൻ നബിയുടെ തൗപയല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ ആദൻ നബി പറയുകയാ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് അവസാന പ്രവാചകന്റെ അനുയായികള് ഞാനും നിങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ ആദൻ നബി മക്കത്ത് വെച്ച് ദുരാ ചെയ്തപ്പെടാട് പടച്ചവന്തവ് സ്വീകരിച്ചതെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയുടെ ഏത് മൂലയിൽ വെച്ച് ദുരാ ചെയ്താൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ വാഹനത്തിലിരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കാമിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂമിനകത്തിരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്ന് ദുരാ ചെയ്താൽ തൗപ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ 
ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യമാർഗെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ തന്നെ മക്കത്ത് പോയി കാഞ്ഞങ്ങാട് വീടിനകത്തിരുന്ന് നീ കരഞ്ഞാലും അള്ളാഹു നിന്റെ സ്വീകരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ റസൂലാകെ തങ്ങൾ പറയുകയാട് അതിന്റെ രണ്ടാമതായിട്ട് പടച്ചവരോട് പറഞ്ഞു അല്ലോ ുകൊണ്ട് പടച്ചവരോട് പരാതി പറയുകയാട് അള്ളാഹുവേ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു പടം ഞാൻ കടിച്ചപ്പോ എനിക്കുടുതുടി പോലും തരാതെ നീ എന്നെ മാറ്റിയല്ലോ റബ്ബേ എന്റെ വസ്ത്രം നീ ഊരിയല്ലോ അല്ലാ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ വസ്ത്രം നീ ഊരിയല്ലോ പടച്ചവരെ എന്നെ നീ നഗ്നാക്കിയല്ലോ പടച്ചവരെ പക്ഷേ അവസാന സമുദായമുണ്ടല്ലോ അവസാന സമുദായമുണ്ടല്ലോ അവര് നഗ്നരായിട്ട് പാപം ചെയ്യുമ്പോ അവര് നഗ്നരായിട്ട് പാപം ചെയ്യുമ്പോ നീ അവരെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചല്ലോ അല്ലോ ആ തന്നെ ബി ഒരു പടം തിന്നപ്പോ പടച്ചവന് സ്വർഗത്തിൽ കൊടുത്ത വസ്ത്രം ഊരി വാങ്ങുകയാ ാഹുവേ ആ തന്നെ ബിയുടെ വസ്ത്രം പോലും അള്ളാഹു ഊരി വാങ്ങിയിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം പോലും കൊടുത്തില്ല ആ തന്നെ ബി അള്ളാഹരോട് പറയുന്നു റബ്ബേ അവസാന സമുദായമുണ്ടല്ലോ അവര് വസ്ത്രം ഇടാതെ പാവം ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചവര് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് തുടിയില്ലാതെ റോഡിൽ കിടക്കുന്നു അവര് വ്യവിചരിക്കുന്നു അവര് ഔറത്തു മറക്കാതെ നടക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇവരിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഇവരെ നീ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നല്ലോ അല്ലോ ആ തന്നെ ബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയാ മൂന്നാമത്തെ പരാതി എന്തേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ലോ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയെയും എന്നെയും നീ അകറ്റിയല്ലോ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും വേർതിരിച്ചല്ലോ അല്ലോ ആകെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് മനുഷ്യരാട് ആദമും ഹവയും രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേരും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഭാര്യ ഒരു സ്ഥലത്തിറക്കുകയാട് ഭർത്താവിന് ഒരു സ്ഥലത്തിറക്കുകയാട് മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് കൂടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ ഒരാള് പോലുമില്ല ഒരാള് പോലുമില്ല ആ തന്നെ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് കരയുകയാ ഹവറിയാഹു തയാലാർഗ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് കരയുകയാട് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മുന്നൂറ് കൊല്ലവാ പിന്നേ ആ തന്നെ ബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ അവസാന സമുദായമുണ്ടല്ലോ അവര് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നീ അവരെ പിരിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ അവസാന സമുദായം എന്തു വലിയ വൃത്തികേട് കാണിച്ചാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും നീ പിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവന് പിന്നെയും കുടുംബത്തോടെ കടന്ന് സുഖിക്കുകയാണല്ലോ റബ്ബേ ആ തന്നെ ബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പരാതിയാ നാലാമത്തെ പരാതി എന്ത് ഇനി അസൈതു ഫിൽ ജന്ന അള്ളാഹുവേ ഞാൻ താമസിച്ചത് സ്വർഗത്തിലാ ഞാൻ ജനിച്ചു നടന്നത് സ്വർഗത്തിലാട് ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്നെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയല്ല സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം പോലും തരാതെ എന്നെയും എന്റെ ഭാര്യയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രണ്ടു മൂലയിൽ നീ ഇറക്കി പടച്ചവര് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പ നീ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പക്ഷേ അവസാന സമുദായമുണ്ടല്ലോ ഇലാ താബൂ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാട് മഹാനായ ആദൻ നബി അലി ഖസല അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു റബ്ബേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ദാ ചെയ്തോ എവിടെ വെച്ച് ദാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തൗപചയ്യ മനസ്സ് കണ്ടെത്തിക്കോ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലാദങ്ങൾ പറയുകയാട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു അവസരമില്ലല്ലോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു അവസരമില്ലല്ലോ ഇന്ന് മകരിബിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം പേരെയാട് പടച്ചവൻ ത്തിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് കയറ്റുന്നത് ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാളാകാൻ നീ പരിശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്ന് മകരിബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവരെ തന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ വിളിച്ച് പുറകിലിരുത്തിയിട്ട് പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ കബറിനകത്തി എന്നെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണം കിടത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ എന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ ചെയ്യാ മനസ്സുണ്ടോ പിങ്ങള് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സീരിയൽ അല്ല നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയല്ലേ സീരിയൽ മുഴുവനും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഇനി തുടങ്ങല്ലേ പൊന്നുമോളെ ഇനി തുടങ്ങല്ലേ പൊന്നുമോളെ മഹതിമാരുടെ ചരിത്രമുള്ള കഥകളുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫാത്തിമ ബി വിറതികല്ലാകു തേലാർഗ സ്വർഗത്തിന്റെ റാണിയാ വാങ്ങിച്ചു പഠിച്ചോ പൊന്നുമോള് അതീജ ബീവിറതിയല്ലാകു തേലാർഗ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പടച്ചവന് സലാം പറഞ്ഞ പെണ്ണാണ് ഹദീജ ആയിഷ ബീവിറതിയല്ലാകു തേലാർഗ ഒരു പെണ്ണിനും കൊടുക്കാത്ത ഒമ്പത് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ആയിഷ ബീവിക്ക് കൊടുത്തത് ആയിഷ ബീവി എന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരിലെ ഏറ്റവും വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണിനും കൊടുക്കാത്ത ഒമ്പത് അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു ആയിഷ ബീവിക്ക് കൊടുത്തത് ആയിസ ബീവിയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ട് നന്നാവ് പൊന്നുമോള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാൻ അറിയുമല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തത് മരിക്കുന്ന സമയം നോമ്പുകാരിയായി കുറു ആരോധി മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കബർ കുടിച്ചിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം ആ ചെയ്ത മഹതിയ വായിച്ചു പഠിച്ചോ പൊന്നുമോള് ദിന്നൂറിൽ മിസ്രിയ നിനക്കറിയുവല്ലോ ദിന്നൂറിൽ മിസ്രിയ നിനക്കറിയുവല്ലോ പടച്ചവനെ സ്വർഗം എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാട് സ്വർഗം എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ കാരണമെന്തേ സ്വർഗത്തോടുള്ള ആഗ്രഹമല്ല സ്വർഗത്തോടുള്ള ആഗ്രഹമല്ല അല്ലാ നിന്നെ കാണണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ വരണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ച തിന്നൂറിൽ മിസ്രിയുടെ ചരിത്രം നിനക്കറിയുവല്ലോ കുറു ആ മാത്രം സംസാരിച്ച വനിതയല്ലേ കുറു ആ കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച വനിതയല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ മോളെ എത്രയെത്രയോ നല്ല സഹാബി വനിതകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തിന് പറയണം പെങ്ങള് മഹതിയായ മാഷിത്തറിയല്ലാകു താലാരയുടെ ചരിത്രം അറിയവല്ലോ മാഷിത്തബീബിയുടെ ചരിത്രം അറിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹു സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലമാദങ്ങൾ മേറാജിന്റെ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ മേറാജിന്റെ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ റസൂലുള്ള അതാ ഇസ്രാന്റെ രാത്രിയിൽ യാത്ര പോകുമ്പോ പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുകയാട് പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇറങ്ങി നിസ്കരിച്ചത് ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലൊരു കാഴ്ച കാണുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലൊരു കാഴ്ച കാണുകയാട് പരസ്പരവും ശ്രീധരവും കറുത്ത മുത്തും ചന്ദനമഴയിൽ ഹൃദയത്തിൽ റമദാനായിട്ട് പോലും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരകന്തകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് മകരുവിന്റെ സമയം കഴിയുമ്പോ ചന്ദനമറയിലെ പെണ്ണിന്റെ കുഞ്ഞിനെന്ത് പറ്റി അവളുടെ ഭർത്താവിന് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് നോപ്പ് പിടിച്ച പെങ്ങള് കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് അതാ റസൂലുള്ള ആഹിതങ്ങൾ പുറാകം പറയുന്ന വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ യാത്ര
യാത്ര പോകുമ്പോ അതാ ഒരു വല്ലാത്ത സുഗന്ധ മടിക്കുകയാ ഒരു വല്ലാത്ത സുഗന്ധ മടിച്ച് വീശുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ജിബിരിയിലേ എവിടെ നിന്നാണ് ജിബിരീ എവിടെ നിന്നാ ജിബിരീൽ ഈ സുഗന്ധമടിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ജിബിരീൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാതങ്ങൾ ജിബിരീൽ അലിഖ് സലാമിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ നബിയെ ആ കാണുന്ന കബറിനകത്ത് നിന്ന ആ കാണുന്ന കബറിനകത്ത് നിന്ന അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളവാരബിയെ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളവാരബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ജിബിരീലെ ഏത് പ്രവാചകന്റെ കബറ ഏത് പ്രവാചകന്റെ കബറ അല്ലാന്റെ റസൂലെ അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ കബറല്ല അത് സുഖതാക്കളുടെ കബറല്ല അത് സഹാപത്തിന്റെ കബറല്ല പിന്നെ ആരുടെ കബറെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ യാ റസൂൽ അല്ലാ ഒരുമ്മയുടെയും മൂന്ന് മക്കളുടെയും കബറ അരബിയെ നിന്ന് പോലെ വികാര വിചാരമുള്ള പച്ചയിറച്ചിയുള്ള കാണാനടകുള്ള സുന്ദരിയായ ആഡംബരത്തിന്റെ നടുവിൽ ജീവിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട പെങ്ങളുടെയും മൂന്ന് മക്കളുടെയും കബറാനബിയെ അല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ജിബിരിയിലെ ബുറാക്കുന്നു നിർത്തുവോ ബുറാക്കുന്നു നിർത്തുവോ അല്ലാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ആരുടെ കബറ ഏത് പെണ്ണിന്റെ കബറ ഏത് പെണ്ണിന്റെ കബറ ആ റസൂൽ അല്ലാത്ത ബീവിയുടെ കബറ അരബിയെ ആരും എഴുതി വെച്ച തിരക്കഥയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയ സാങ്കല്പിക കഥയല്ല അത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രായവെള്ള മുടി നിറച്ച തുരി ചുളങ്ങിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബറിൽ കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അതാ ആരുടെ കബറെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെയും മക്കളുടെയും കബറാരബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ആരാ മാസിത്ത ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ ജിബിരീൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ ജിബിരീൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ ഫിർഅവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് കടിഞ്ഞവളാട് സുഖാഡംബരങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ കടിഞ്ഞവളാട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ പടച്ചവന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അതാ മഹാനായ മൂസാനബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാട് മൂസാനബി ഒരു ദിവസം മാഷിത ബീവിയോട് പറയുന്നു മാസിത്ത എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങണേ മാസിത്ത മാസിത്ത ബീബി റതികല്ലാകു തയ്യാറാർഗ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മണിയിറക്കകത്ത് മുടിജീകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ചീഫ് എടുക്കുകയാ ഒരു പുതിയ ചീഫ് എടുക്കുകയാ പെണ്ണെ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണ് മുസ്ലിമ എന്ന് വെളിയിലറിഞ്ഞ നാണക്കേടാണല്ലോ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും മാറ്റമില്ല എന്തുപദേശിച്ചിട്ടും മാറ്റമില്ല അവസാനം നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി വല്ലാത്ത നാണക്കേടായി ആ സമയത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ യോഗം ചേർന്നു എന്നിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ചിത്താന തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സിത്താര തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ പെണ്ണെ ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് എണ്ണ തിളപ്പിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മാസിത ബീവരതികല്ലാകു തയ്യാറാറുക എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും മാറുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു വലിയ ചട്ടിക്കകത്ത് എണ്ണ തിളപ്പിക്കുകയാട് ഒരു വലിയ ചട്ടിക്കകത്ത് എണ്ണ തിളപ്പിക്കുകയാ എന്നിട്ട് മാസിത ബീവരതികല്ലാകു തയ്യാറാറുകയെ കൊണ്ടുവരികയാട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മാസിത്ത ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണ കണ്ടോ പിന്മാറുമോ മാസിത്ത പിന്മാറുമോ മാസിത്ത മാസിത ബീവി പറയുന്നു എന്റെ തീരുമാനം 
ഗുണത്തില് മാറ്റമില്ല അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു മാസിതാ ഈ എണ്ണ നിനക്കുള്ളതല്ല ഈ എണ്ണ നിനക്കുള്ളതല്ല ഉണ്ടല്ലോ ചരിത്രം പറയുന്നു ഏഴ് വയസ്സാട് മാഷിതബീബിയുടെ മൂത്ത മകളെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാട് എണ്ണയുടെ മുകളിൽ നിർത്തുകയാട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മാസിതാ മടങ്ങി വരുവോ മാസിതാ മടങ്ങി വരുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഇറങ്ങിയ ഫർദ ധരിച്ചുകൊണ്ട് റമദാനിന്റെ രാപ്പകലുകൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് ഈ സമുദായത്തെ നാണം കിടത്തുന്ന മുസ്ലിം പെണ്ണ് പൃഥ്വിരാജ് വന്ന് നിന്നപ്പോ ഫർദ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാ മടിയില്ലാതെ പ്രായം മറന്നിട്ട് നിന്നുപോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ മാസിത ബീവി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് തന്റെ പൊന്നുമകളോട് പറയുന്നു മോളെ കരയല്ലേ എന്റെ പൊന്നുമോള് കരയല്ലേ നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാടാ ഏഴ് വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്മ തന്റെ മകളോട് പറയുന്നു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാടാ തന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലിട്ട് പൊന്നുമോളെ കരിക്കുകയാട് തന്റെ പൊന്നുമോള് മരണപ്രാളത്തില് കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് അലവറയിട്ട് കരഞ്ഞ് കരിയുകയാട് ഈ എല്ലുകൾ വാരി വെളിയിലിട്ടു രണ്ടാമത്തെ പൊന്നുമോളെ പിടിക്കുകയാ ചോദിച്ച് മാറ്റമുണ്ടോ ചോദിച്ച് മാറ്റമുണ്ടോ മാഷിത ബീവിയുടെ തീരുമാനം ത്തില് മാറ്റമില്ല രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയും എണ്ണക്കകത്തിട്ട് കരിക്കുകയാട് മൂന്നാമതുണ്ടല്ലോ പാല് കുടിക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹതിയായ മഹതിയായ മഹതിയുടെ തന്റെ പൊന്നുമോൾ തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ മയ്യത്ത് തന്റെ പൊന്നുമകനെ നെഞ്ചിലേക്ക് തേർച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല അവസാനം ആശിത്തറതികല്ലാകു തേലാൻ കൈയുടെ പൊന്നുമോനെ തട്ടിപ്പറിക്കുകയാട് തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് ശത്രുക്കൾ എണ്ണയുടെ മുകളിൽ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആശിത്ത രണ്ടു മക്കളെ കൊന്നു രണ്ടു മക്കളെ നീ വെറുതെ കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലോ ഈ ചോര കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലണോ മാസിത കണ്ടു കൊതി തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ പാല് കൊടുത്ത് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ മാഷിതബീവ്രതികളുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാട് ഏതുമ്മയ്ക്ക സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയാൻ ഏതുമ്മയ്ക്ക കഴിയുന്നത് മാഷിതബീവ്രതികളാകു താലാൻ കൈയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാട് ശത്രുക്കൾ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ശത്രുക്കൾ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവേ മാഷിതബീവി മടങ്ങി വരുമെന്ന് തന്റെ ഉമ്മ നിന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ പാല് കുടിക്കുന്ന ചോര കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ശത്രുക്കളെ മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നാലേ നാല് മക്കളെ പാല് കുടിക്കുമ്പോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാഷിതബീവ്രതികളാകുതാരാൻ പൊന്നുമോന് കരയുന്ന ഉമ്മയോടുമ്മ കരയല്ലേ ഉമ്മ കരയല്ലേ ഉമ്മ ഇവരുടെ മുന്നിൽ എന്റെ ഉമ്മ തോറ്റുകൊടുക്കല്ലേ എന്റെ ഉമ്മ കരയല്ലേ എന്റെ ഉമ്മ കരയല്ലേ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ എന്നെ യാത്രയാക്കുമ്മ നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പാതിരാത്രി പരി പരി പരിയിൽ മിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് നോമ്പ് കിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവരോട് ആ പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വാക്കോർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ആ പാല് കുടിക്കുന്ന ചോര കുഞ്ഞ് തന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു ഉപദേശം പറഞ്ഞ് വഴുതു നിർത്തുകയാ ആ പൊന്നുമോൻ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ വാക്കം തന്നറിയുവോ ഉമ്മാ ദുനിയാവില തീ സഹിക്കാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും ഉമ്മാ പക്ഷേ പടച്ചവന്റെ നരകത്തിന്റെ തീയുണ്ടല്ലോ അത് സഹിക്കാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശമാട് തീ കണ്ടപ്പോ തിളച്ചു മറയുന്ന എണ്ണ കണ്ടപ്പോ കരയുന്ന ഉമ്മയോട് പാല് കുടിക്കുന്ന പൊന്നുമോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഉമ്മാ ദുനിയാവില തീ സഹിക്കാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷേ വകോതു മനുഷ്യനെയും കല്ലുകളെയും ഇട്ട് കത്തിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ തീയുണ്ടല്ലോ അത് സഹിക്കാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല ഉമ്മാ 
അതുകൊണ്ട് കരയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കരയല്ലേ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ തന്റെ പൊന്നുപോലെ യാത്രയാകുകയാട് മൂന്ന് മക്കളും മരിച്ചു സദാ ഫിറൌ നിറങ്ങി വരികയാട് ഫിറൌ നിറങ്ങി വരികയാ മാഷിത്ത ബീബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു മാഷിത്ത ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും നീ മടങ്ങി വരില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാ അനറപ്പുക്ക് മുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷാൽ ഫിറൌനാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോകുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ ഫർദ ധരിച്ച നിസ്കാര തലമ്പുമായി ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് നിന്നെ പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഫിറാവു പറഞ്ഞ വാക്കം തന്നറിയുമോ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും നീ തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ആസിത്ത എനിക്കൊരുപാട് ഹൃദമത്ത് ചെയ്തവളാണല്ലോ ഒരു മകളെ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി അവസാനമായി വല്ല അഭിലാഷവുമുണ്ടോ അവസാനമായി വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ സമയത്തതാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ മാഷിത്ത ബീവി പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ട് കബറടക്കുമ്പോ എന്റെ മൂന്ന് മക്കളുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ശരീരം എന്റെ കൂടെ കബറടക്കണേ അവരെ കണ്ട് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല അവരെ സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല എന്റെ മക്കളെ എന്റെ കൂടെ കബറടക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരെ കൊന്നുകളയുകയാട് അവസാനം മൂന്ന് മക്കളെ ഒരുമ്മയുടെ കബറിനകത്ത് കുടിച്ചു മൂടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലോ ആ പെണ്ണിന്റെയും മക്കളുടെയും കബറാരബിയേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് റമലാനാണ് റമലാനാണ് തൗപ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണ് എന്ന് പടച്ചവരോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ ചെയ്ത് നന്നാവാ പരിശ്രമിച്ചു ഇനി ഒരു അവസരമില്ലല്ലോ ഇനി ഒരു അവസരമില്ലല്ലോ മയ്യത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടവരുണ്ടല്ലോ ഈ സദസീരം നട്ടവിടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നവർ കണ്ടവരാട് ഇനി ആറ് മയ്യത്ത് പ്രായമില്ലാഹുവേ കൊച്ചു കുഞ്ഞു മുതൽ കൊച്ചു മുന്ന് മുതൽ പ്രായമുള്ളവരെ പടച്ചവരെ പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആറു മയ്യത്ത് നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പോവുകയല്ലേ ഒരു ആറ് കബർ ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാ ആറ് കബർ ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാ ഒരു കുടുംബത്തെ ഒറ്റയടിക്ക് കബറടക്കാ പോകാതിരിക്കുകയാ അവസാന നിമിഷവാ നാളെ നമ്മളാകാൻ പോരെ നാളെ നമ്മളാകാൻ പോരെ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന് പോലും വിലയില്ലാത്ത ഈ ദുനിയാവാ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറകെ പോകല്ലേ 